بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه সম্মানিত ভাই আবু সারা কুয়েত থেকে জানতে চেয়েছেন যে ছোট বাচ্চাদের মসজিদে নেওয়ার বিধান কি কত বছর হলে তাদের নেওয়া যাবে নেওয়া হলে তাদেরকে কোথায় দাঁড় করাতে হবে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলে নাবালক বা বাচ্চাদের পিছনে দিয়ে দিন কোরআন ও হাদিসের নির্দিষ্ট উক্তির আলোকে জানালে উপকৃত হব জি আলহামদুলিল্লাহ বাই যে বিষয়টি জানতে চাইছেন এটি সমাজের চলমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখানে প্রথমে যে বিষয়টি জানতে চাইছেন যে ছোট বাচ্চাদের মসজিদে নেওয়ার বিধান কি ছোট বাচ্চাদের মসজিদে নেওয়া জায়জ হবে তবে যে বাচ্চারা এখনো ভালো খারাপ বুঝতে পারে না বা স্বাভাবিক কোনো মসজিদের আদব সম্মান পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই বুঝতে পারে না এরকম বাচ্চাদেরকে মসজিদে না নেওয়াই উত্তম তবে যদি কেউ নেন তাহলে এটা নিষিদ্ধ নয় কারণ আমরা অনেকগুলো হাদিসে দেখতে পাই যে মসজিদে যখন শিশুরা কেঁদে উঠত তখন নবী সাল্লাহ ইসলাম সলাত দ্রুত শেষ করতেন সংক্ষিপ্ত করতেন যাতে মায়েদের কষ্ট না হয় তাহলে বোঝা যায় মায়েরা যখন মসজিদে আসতেন তখন বাচ্চাদেরকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে আসতেন তো এই ভিত্তি হাদিসগুলোর ভিত্তিতে মহাদেজন একরাম ফোকা একরাম বলেছেন যে ছোট বাচ্চাদেরকে জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনে মসজিদে নিয়ে আসা যাবে তবে নবী সাল্লামের যে নির্দেশ মরু আউলাদ এখন বিশ্বলা ওহম আবনা উসাব আসিনিন যখন তোমার সন্তান সাত বছর হবে তখন তোমরা সন্তানদেরকে সলাতের নির্দেশ দাও এই জন্য এটাই সবচেয়ে উত্তম পন্থা যে সাত বছর হইলে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া সাত বছর আর আগে না নেওয়াই ভালো যখন সাত বছর হবে তখন আস্তে আস্তে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে চলাতের অভ্যাস করতে হবে মসজিদে নেওয়ার পরে তাদেরকে কোথায় দাঁড় করাতে হবে এ ব্যাপারে ওলামাইকরাম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিসগুলো দেখলে আমরা দেখতে পাই যে নবী সাল্লাহ ইসলাম বয়স্কদেরকে বালক যারা হয় তাদেরকে সামনের কাতারে দাঁড় করাইতেন আর এর পিছনে শিশুদের একটি কাতার থাকতো এর পিছনে নারীরা দাঁড়াইতেন অর্থাৎ মাঝখানে এই শিশুগুলো পুরুষদের মাঝে নারীদের মাঝে সূত্রা বা পর্দা হয়ে যেতেন আর এখানে দাঁড়ানোর দ্বারা পিছনের মা বোনেরা সহজভাবে পর্দা রক্ষা করে দাঁড়াতে পারতেন তো এখানে আমরা বর্তমানে তাদেরকে কোথায় দাঁড় করাবো তো ওই হাদিসগুলোর আলোকে বোঝা যায় যে নবী সাল্লাহ ইসলামের সময়ে শিশুদের দাঁড়ানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছিল অর্থাৎ পুরুষদের পিছনে একটা লাইন থাকতই যেখানে শিশুরা দাঁড়াবে তারপরে পিছনে মহিলারা দাঁড়াবে তো পরবর্তীতে নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগের এই অবস্থা কিন্তু মসজিদে বিদ্যমান থাকে নাই এটা পরবর্তীতে চেঞ্জ হয়েছে কারণ এখন তো আমরা যদি প্রথমে বয়স্কদেরকে দাঁড় করাই তারপরে শিশুদেরকে এক কাতারে দাঁড় করাই তারপরে নারীদেরকে দাঁড় করাই তো পিছনে তো মুসল্লি আসতেই থাকবে তো আসতে থাকলে তখন তো শিশুদের পিছনেই বড়রা দাঁড়াইতে হবে বা নারীদের পিছনে দাঁড়াইতে হবে তো বর্তমানে যেটি হয় সে মহিলাদের তো আলাদা ব্যবস্থাপনা থাকে যেখানে মহিলাদের চলাতের ব্যবস্থা আছে আর ওইভাবে পিছনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয় না কিন্তু শিশুদেরকে যদি এখন ওই সময় শিশুদেরকে পিছনে দেওয়া হতো এই জন্য যে তার পিছনে মায়েরা থাকতো মায়েদের সামনে তারা থাকতো মায়েদের পিছনে যেত না তো মায়েরা যদি এদিক সেদিক বাচ্চা চলে যেত বা কোনো সমস্যা হতো মায়েরা দেখতে পারতেন এই জন্য মায়েদের সামনে তাদেরকে দাঁড় করে দেওয়া হইতো তো এখন তো আর মাও থাকেন না তো ওই ওই সন্তান ওই শিশুকে ওই বাচ্চাকে দেখবে কে মসজিদে পিছনে তো আর মা নেই দেখার জন্য তাহলে বাবার সাথেই থাকতে হবে বাবা থেকে যদি বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারে হারিয়ে যেতে পারে কোনো অসুবিধা হইতে পারে 
অথবা যদি শিশুদেরকে একসাথে দাঁড় করায় দেওয়া হয় তো তারা তো মুসল্লিদের সালাতে ডিস্টার্ব করবে কথা বলবে দুষ্টামি করবে তো এই জন্য বর্তমান সময়ের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিভাবক যখন এরকম ছোট শিশুকে নিয়ে আসবে বাচ্চাকে নিয়ে আসবে বিশেষ করে সাত বছরের পরে দশ বছর পর্যন্ত এই সময়ের হইলে তাকে তার বাবার সাথে অভিভাবকের সাথেই দাঁড়াবে প্রথম কাতারে দাঁড়াইলেও কোনো অসুবিধা নেই আর বালেক হওয়ার আগে যদি কাতার হয় তো এই কাতারের মধ্যে যদি মাঝখানে বাচ্চা থাকে তো বাচ্চার দ্বারা কাতার বিচ্ছিন্ন হবে না অর্থাৎ যদি যে যার উপরে সলাদ পরজ হয় নাই তার কিন্তু কাতারও নেই এটি হলো গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা যে যার উপরে সলাদ পরজ হয় নাই তার কাতার নাই তো যেহেতু ওই শিশুদের উপরে সলাদ পরজ নাই তার কাতার নাই তা এখন সে যদি দুই জনের মাঝখানে দাঁড়ায় তো বোঝা যাবে এটি ফাঁক থাকল তো কাতার বিচ্ছিন্ন হইল কিন্তু এই বিচ্ছিন্নের দ্বারা সলাতের কোনো অসুবিধা হবে না কারণ এটি জরুরতের কারণে এইভাবে করা হচ্ছে তো ওই জন্য শাইখ বিন বাজ রাহমা উল্লাহ শাইখ মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসাইম বিন রাহমা উল্লাহ ওনারা ফতোয়া দিয়েছেন যে এইভাবেই বাচ্চারা দাঁড়াবে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি মবিল্লাহ তৌফিক মোসাল্লাহ নবী না মোহাম্মদ ওয়ালিহি ওসাল্লাম